السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا الظالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة شبريو دشف شوطا وثم أمر الله سبحانه وتعالى في دقوة بروكاش كورتشي جيني عما دلك بيتي بيتي باتي شندر جان دان كورتشان جي جاني مدهو مي أمر بيچار كورتي باري كنتي ناي كنتي اون ناي كنتي چوٹو گنا كنتي بڑو گنا شي ربي دار باري أمر كي دقوة بروكاش كوري বলি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর আজকের অধিবেশনে ইনশাআল্লাহ আমরা কবিরা গুনা এবং সাগীরা গুনা ছোট গুনা এবং বড় গুনা এর মাঝে যে মৌলিক পার্থক্যগুলো রয়েছে সেই পার্থক্যগুলো জেনে নেব কেননা আমাদের ধারাবাহিক কবিরা গুনা নিয়ে যে পর্ব চলছে আজকে তৃতীয় পর্ব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং যত ধরনের অন্যায় যত ধরনের খারাপ কাজ যত ধরনের অশ্লীল কাজ সবগুলো থেকে বাধা প্রদান করেছেন এজন্য যত ধরনের গুনাহ রয়েছে সব গুনাহ থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে বিরত থাকতে হবে কেননা যদিও গুনাহ ছোট হয় সেই গুনাহটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিষেধ করেছেন আর কেউ যদি করে ফেলেন তাহলে তিনি রবে অবাধ্য হলেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অর্ডারকে অমান্য করলেন এজন্য সব সময় আমাদের খেয়াল করতে হবে অনেক সময় আমাদের সমাজে আমরা দেখেছি যে না এটি তো ছোট গুনাহ এটি তো বড় গুনাহ যদি এটি করি তাহলে এত বড় সমস্যা কোথায় এই ধরনের কথাগুলো কিন্তু বলা হয় আসুন আমরা আজকে জেনে নেই ছোট গুনাহ এবং বড় গুনাহ এর মধ্যে পার্থক্য কি এই মর্মে ওলামাগণ বেশ পার্থক্য উল্লেখ করেছেন আসুন আমরা সেই পার্থক্যগুলো জেনে নেই প্রথমে আমরা বলবো যে বড় গুনা কাকে বলা হয় বলা হয়েছে বড় গুনা বলা হয় আল কবিরাত মা ইয়াল হাকুল ওয়াইদ বি সাহিবে বি নাসুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ বড় গুনা বলা হয় কেউ কেউ বলেছেন যে যে বিষয়ে যে অন্যায় করলে কোরআন এবং সুন্নতে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করা আছে আযাবের কথা উল্লেখ করা আছে আবার কেউ কেউ বলেছেন বিকুল্লি দামবিন করিনা বিহি ওয়াইদুন আও লানুন বড় গুনাহ বলা হয় ওই গুনাহগুলিকে যে গুনাহর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে তার শাস্তি অথবা তার জন্য লানুত অভিসম্পাদ কেননা কখনো কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কর্মের ফলে সে কর্মকারীকে লানুত দিয়েছেন অথবা নবী মুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানুত দিয়েছেন এই হচ্ছে বড় গুনাহ তাহলে ছোট গুনাহ যে গুণাগুলিতে স্পষ্ট করে কোনো আজাবের কথা উল্লেখ হয়নি অথবা লানতের কথা উল্লেখ হয়নি অথবা নির্দিষ্ট কোনো তার শাস্তির কথা উল্লেখ হয়নি এই জন্য ওলামাগণ এই গুণা নিয়ে বড় গুণা কোনটি কোনগুলিকে বলা হয় ছোট গুণা কোনটি কোনগুলিকে বলা হয় এ নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট কথা বলেছেন আমরা বেশ কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা আমরা জেনে নেব এর মাধ্যমে স্পষ্ট হতে পারবো বড় গুণা কোনগুলি হাসান আল বসরি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন কুল্লু জামবিন নাসাবাহু আল্লাহ তাআলা ইলা নার ফাহুয়া কবীরা হাসান আল বসরি রহমতুল্লাহ তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক ওই গুনাহকে বড় গুনাহ বলা হয় যে গুনাহগুলির ফলে বান্দাকে জাহান্নামের যে সাজা রয়েছে শাস্তি রয়েছে সেই শাস্তি উল্লেখ করা আছে অনুরূপভাবে ইমাম আল মুফাসসির আল গুফতুবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন কুল্লু জামবিন উতলিক আলাই বিন নাসু কিতাবিন আও সুন্না আও ইজমা তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রত্যেক ওই গুনাকে কবিরা গুনা বলা হয় যে গুনাকে কোরআন এবং সুন্নাতে অথবা ইজমার ভিত্তিতে কবিরা বলা হয় আছে আল্লাহ কবিরা যে এই গুনাটি হলো বড় আও আজিম অথবা এই গুনাটি হলো মহা অন্যায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আউ উখবিরা ফিহি বিশিদ্দাতিল ইকাব 
ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি আরো বলেছেন অথবা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে এই গুনাটি এর ফল এর আজাব হলো কঠিন তিনি এখানে আজাবের কথা বলেছেন যে সত্য আজাব রয়েছে কঠিন আজাব রয়েছে জাহান নাম রয়েছে এই বিষয়গুলি উল্লেখ হবে আউ রলিকা আলাইহিল হাদ অথবা এই গুনাটি যেটিকে বড় গুণা বলা হয় যে এই গুণাটি করা হলে তার জন্য দণ্ডবিধি রয়েছে তাহলে ছোট গুণার ক্ষেত্রে কিন্তু দণ্ডবিধি উল্লেখ হয়নি বড় গুণার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি উল্লেখ হয়েছে আউ শুদ্ধি দেন নাকির আলাইহি ফবির অথবা খুব কঠিন করে বলা হয়েছে যে না এটি করা যাবে না এটি অন্যায় এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এমনি তেমি রহমতুল্লাহ আলাই তাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল যে বড় গুণা এবং ছোট গুণা কোনগুলিকে বলা হয় ইমাম তেমি রহমতুল্লাহ আলাই খুব সুন্দর করে বলেছেন আমরা সংক্ষেপে শুধু তা কথাটি নকল করব তিনি এইভাবে বলেছেন ছোট গুণা বলা হয় মা দুন আল হাদ্দেইন হাদ্দুল দুনিয়া ও হাদ্দুল আখের ছোট গুণা বলা হয় যে গুণা করলে তার নির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব বিধি উল্লেখ হয়নি তার সাজা উল্লেখ হয়নি না দুনিয়াতে নাকি পরকালে কেননা দুই ধরনের কিন্তু সাজা রয়েছে দুনিয়াতে সাজা রয়েছে এবং পরকালে সাজা রয়েছে দুনিয়াতে সাজা রয়েছে চোরে চুরি করলে তার হাত কেটে দিতে হবে এটি একটি বড় সাজা অনুরূপভাবে ব্যভিচার করলে যদি বিবাহিত হয় তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে মেরে ফেলতে হবে অনুরূপভাবে যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে বেতরাঘাত করতে হবে এবং দেশাদ করতে হবে এই ধরনের দণ্ডবিধি উল্লেখ হয়েছে এছাড়াও আরও তো দণ্ডবিধি রয়েছে স্বামীত দিনই ভাই অন্ধগণ এই ক্ষেত্রে ইমাম এমনি তেমার মতবাদ সুন্দরভাবে বলেছেন যে ছোট ঘোড়া বলা হয় যার দণ্ডবিধি উল্লেখ হয়নি না দুনিয়াতে না পরকালে আর বড় গুণা বলা হয় কুল্লু দম্বিন ক্ষতি বা বিলা আনাতিন আও গদামিন তিনি বলেছেন যে বড় গুণা বলা হয় যে ওই গুণাগুলোকে যে গুণার সাথে লানতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এই কাজ করলে তার জন্য লানত কেননা নবী মুসাল্লাহ আলী ইসলাম বিভিন্ন ভাবে সেখানে উল্লেখ করেছেন যে যে পুরুষরা নারীদের রূপ ধারণ করলো তাদের প্রতি লানত এই কাজ করলো তার প্রতি লানত লানতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে আও গদাবিন অথবা আল্লাহর ক্রোধ উল্লেখ করা হচ্ছে অথবা নবী মুসাল্লাহ আলী ইসলাম তার প্রতি রাগান্বিত এই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হচ্ছে এগুলোকে বড় গুণা বলা হয় আউ নারিন ফহু আমিন আল তেবা এর তিনি উল্লেখ করেছেন অথবা তার জাহান নামে সাজার কথা উল্লেখ হয়ে আছে এই গুণাগুলিকে বলা হয় বড় গুণা আমরা স্পষ্ট হতে পেরেছি তাহলে বড় গুণা এবং ছোট গুণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো বড় যে গুণাগুলি তার জন্য সাজার কথা অথবা আল্লাহ সুফান আহমদালা রাগান্বিত তার ক্রোধ উল্লেখ হয়ে আছে অথবা তার সাজা দুনিয়াতে অথবা পরকালে উল্লেখ হয়ে আছে সেগুলোকে বড় গুণা বলা হয় আর ছোট গুণা বলা হয় যেগুলোতে এই বিষয়গুলি উল্লেখ হয়নি আল্লাহ সুফান আহতালা করোন মাঝিদের বিভিন্ন জায়গাতে উল্লেখ করেছেন ছোট গুণাগুলি অটোমেটিকভাবে মুসতে পারে কেউ যদি যে কেবায়ের বড় গুণা রয়েছে সেগুলো থেকে নিজকে মুক্ত রাখেন আল্লাহ সুফান আহতালা তার অশেষ রহমতে তিনি সেগুলোকে মুছে দিতে পারেন এই মর্মে আমরা আয়াত পড়েছি আল্লাহ সুফান আহতালা বলেছেন যারা বড় গুণা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ সুফান এখানে বড় গুণা উল্লেখ করেছেন এবং ফাহেসা অশ্লীল কাজ গর্হিত কাজ থেকে নিজকে মুক্ত রাখে আর যদি ছোটগুলো কখনো হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ সুফান ক্ষমা বিস্তৃত যেটি সুরা নাজমের বত্রিশ নম্বর আয়া এখানে স্পষ্ট কেউ যদি বড় গুণা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ সুফান ছোট গুণা মুছে দেন এবং এগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন এই মনে আরেকটি আয়াত আমরা পড়তে পারি যেটি সুরা নিসার একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুফানা বলেছেন ইং তাজিতানিবু কেবা তোমরা যদি বড় গুণা থেকে বিরত থাকো যে এই গুণাগুলি থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে আল্লাহ সুফান তালা বলেছেন তোমাদের গুণাসমূহকে আমি মোচন করে দেব আমরা শেষ করবো আজকে করবো আর একটি হাদিস দিয়ে সে ভাইদেরকে বন্ধুদেরকে আমরা স্মরণ করিয়ে দেব যারা প্রতিনিয়ত ছোট গুণা করেন না এটি কিন্তু ঠিক হবে না কেননা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ছোট গুণা আমি করছি বিষয়টি কিন্তু এমনটি নয় বড় গুণা করছি বিষয়টি এমনটি নয় বরং আমি কার অবাধ্য হচ্ছি আমি কা অন্যায় করছি এই বিষয়টি মেনরা সবসময় খেয়াল করবে কেননা সাহাবাবন কিন্তু এই বিষয়গুলোকে খুব ভয় করতেন 
আমার গুনাহ হয়ে যাবে আমি পাপ করে ফেলব এই বিষয়গুলি তারা খুব খেয়াল করতেন এই মর্মে একটি হাদিস আমরা বলবো যে হাদিসটি মোসাদে আহমদ এসে আছে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসালাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আবনি মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী মুসাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইয়াকুম ওয়া মুহাক্কারাতিদ দুনূব তোমরা সতর্ক হও যে পাপগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে করো সেগুলো থেকে আল্লাহু আকবার যেগুলোকে ছোট মনে করো সেগুলো থেকে কেন ফাইন্নাহুন্না ইয়াজতামিআনা আলার রাজুলি হাত্তা ইউহলিকনাহু কেন না সেগুলো ব্যক্তির জন্য একত্রিত করা হবে যার ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে সুপ্রিয় দিদি ভাই বন্ধুগণ এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট হতে পেরেছি যে ছোট গোনা করলে কখনো সেগুলোকে জমা করে বড় করা হয় আর এর মাধ্যমে ব্যক্তি ধ্বংস হতে পারে আসুন আমরা সকল ধরনের পাপ পরিহার করি আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুন ওসাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম রহমত